Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Se podría crear una única bomba tan potente que fuera capaz de exterminar a toda la humanidad? Oye, qué buena idea, vamos a fabricar una. Suena disparatado, ¿verdad? Y sin embargo, fue lo que intentó hacer en los años 50 para los Estados Unidos uno de los físicos más brillantes del siglo XX. Y eso que poco antes ya había inventado la bomba de hidrógeno, pero no le parecía lo suficientemente destructiva. Imagina que juntáramos todas las bombas que fueron lanzadas durante la Segunda Guerra Mundial en un único artefacto. Ahora multiplica su potencia por 3.000. Esa sería aproximadamente la capacidad devastadora de la bomba nuclear Sandile, un proyecto ultrasecreto de los Estados Unidos propuesto por el físico de origen húngaro Edward Teller, el padre de la bomba de hidrógeno. Consideraba que la bomba de fisión que el presidente Harry S. Truman había ordenado lanzar sobre Hiroshima para rematar la Segunda Guerra Mundial se había quedado pequeña rápidamente. En su opinión, en la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la carrera armamentística nuclear era crucial. Y Teller ni siquiera se conformó con alumbrar la bomba de hidrógeno, mil veces más potente que la de Hiroshima. El artefacto que tenía en su imaginación era mucho más destructivo, unas 700.000 veces más que la bomba que asoló Hiroshima. Pero para conocer a fondo la historia de Teller y sus sueños de devastación, es mejor que empecemos por el principio. Ede Teller, ese era su nombre húngaro, nació el 15 de enero de 1908 en Budapest, que por entonces formaba parte de Austria-Hungría. Su padre era abogado, su madre pianista. Aunque su familia era judía, su única formación religiosa fue la que recibió en la escuela. El propio Teller explicó sobre el tema. La idea de Dios que absorbí fue que sería maravilloso si él existiera. Lo necesitábamos desesperadamente, pero no lo habíamos visto en muchos miles de años. Aunque el pequeño tardó más de lo normal en empezar a hablar, sentía un gran interés por los números y a menudo, para entretenerse, se dedicaba a hacer cálculos mentales con grandes cifras. Durante su juventud, el clima de crispación política y las revoluciones en Hungría despertaron en él persistentes sentimientos contra el fascismo y el comunismo. En 1926 se marchó a Alemania para estudiar matemáticas y química en la Universidad de Karlsruhe. Dos años más tarde se licenció en Ingeniería Química. Sin embargo, tras escuchar una serie de conferencias del químico austroestadounidense Hermann Mack, quien le enseñó los principales avances que se estaban produciendo en física cuántica, Teller decidió abandonar la química y pasarse a la física. Se marchó a la Universidad de Múnich, donde estudió física con Arnold Sommerfeld, pionero del desarrollo de la física atómica y cuántica y maestro de una treintena de físicos y químicos célebres, entre ellos siete ganadores del Premio Nobel. Mientras estudiaba en aquella localidad alemana, el joven Teller sufrió un grave accidente. Sucedió el 14 de julio de 1928, cuando se apeó de un tranvía que aún estaba en movimiento. Tropezó, su pierna quedó sobre la vía y una rueda del tranvía casi le amputa el pie derecho. Teller cojearía durante el resto de sus días, pero lo que más influyó en su vida fue el dolor constante que sufría. Si tomaba analgésicos para lidiar con él, estos interferían con su mente, no le dejaban pensar con claridad, así que decidió no tomarlos. Bebía agua y se decía a sí mismo que había tomado analgésicos en un intento de autoengañar a su mente para sentir menos dolor. No obstante, sus conocidos destacaron siempre la fuerza de voluntad que poseía Teller para resistir la tentación de tomar medicación y sacrificar su bienestar físico en aras de su lucidez mental. 
1929 se trasladó a Leipzig, en cuya universidad se doctoró en física bajo la dirección del físico teórico Werner Heisenberg, uno de los pioneros clave de la mecánica cuántica. Y sí, si habéis visto la serie Breaking Bad, fue de este Heisenberg de quien toma su seudónimo el protagonista. Durante los cinco años siguientes, Teller entró en contacto y entabló amistad con algunos de los principales físicos de la época. En 1932, durante una estancia de verano en Roma, conoció a Enrico Fermi, a quien la posteridad ha apodado como el arquitecto de la bomba nuclear. Seis años más tarde, Fermi recibiría el Premio Nobel de Física por su trabajo sobre la radiactividad inducida por bombardeo de neutrones y por el descubrimiento de los elementos transuránicos. Fue aquel contacto en Roma con las ideas de Fermi lo que impulsó a Teller a centrar su carrera en la física nuclear. En la Universidad Alemana de Göttingen, uno de los grandes centros de física a nivel mundial, coincidió con eminencias como Max Born y James Frank, pero tras el ascenso de Hitler al poder en 1933, Teller, al verse en peligro por ser judío, huyó del país con la ayuda del Comité Internacional de Rescate, una organización creada por sugerencia de Albert Einstein para ayudar a quienes deseaban escapar de la Alemania nazi. Tras un breve paso por Inglaterra, Teller se mudó a Copenhague, donde trabajó con el físico danés Niels Bohr, quien había recibido el premio Nobel en 1922 por su investigación de la estructura de los átomos y de la radiación que emana de ellos. En 1934, Teller se había casado con su novia de toda la vida, Augusta María Horkany, a la que todos llamaban Mitzi. Era la hermana de un amigo de su infancia, también de ascendencia judía. Pero como sus padres se habían convertido al cristianismo calvinista, celebraron su matrimonio siguiendo este rito. Mitzi, con quien Teller tendría dos hijos, era una mujer muy inteligente y pasó dos años estudiando psicología y sociología en Estados Unidos en la Universidad de Pittsburgh antes de casarse con Teller. Y le había gustado tanto vivir en aquel país que se puso muy contenta cuando a su esposo le ofrecieron un puesto de profesor de física en la Universidad George Washington, situada en la capital. Ambos obtendrían la nacionalidad estadounidense en marzo de 1941. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, Teller quiso contribuir al esfuerzo bélico y en 1942 se unió a un seminario organizado en la Universidad de California en Berkeley por Robert Oppenheimer, de quien ya os hablamos en profundidad en otro vídeo. El objetivo de aquel seminario era planificar el proyecto Manhattan, la construcción de una bomba atómica. Unas semanas antes, Teller había estado charlando con su amigo Enrico Fermi acerca de la posibilidad de que estallara una guerra nuclear. Y hablando de bombas atómicas, Fermi había mencionado de pasada que tal vez se podría emplear un arma basada en la fisión nuclear para desencadenar una reacción de fusión nuclear que fuera mucho más devastadora. Teller le explicó por qué pensaba que un arma de esas características no funcionaría, pero en su interior arraigó aquella idea. Le pareció una idea fascinante y aunque todavía no se había desarrollado ni siquiera la bomba nuclear de fisión, es decir, el tipo de bomba que lanzarían los estadounidenses sobre Hiroshima y Nagasaki tres años más tarde, en la imaginación de Teller aquella arma ya le aburría. Le parecía poca cosa comparada con la superbomba que se podría llegar a construir. Y por eso, en aquel seminario de Berkeley, Teller trató de desviar el debate acerca de cómo construir una bomba de fisión hacia la posibilidad de crear una bomba de fusión, a la que llamó precisamente la super. Sin entrar en detalles científicos y de manera muy resumida, Conviene recordar la diferencia básica entre una bomba de fisión nuclear, como la bomba lanzada sobre Hiroshima, y una de fusión. La fisión nuclear es la reacción en la que el núcleo de un átomo pesado, como el de uranio, 
al capturar un neutrón que incide en él, se divide en dos o más núcleos de átomos más ligeros, emitiendo en el proceso neutrones, rayos gamma y grandes cantidades de energía. Los neutrones liberados, a su vez, inciden sobre otros núcleos y los fisionan, los dividen, lo que a su vez libera nuevos neutrones. Es decir, se trata de una reacción en cadena con un gran poder destructor debido a toda esa energía que emite en el proceso. En cambio, en la fusión nuclear, dos núcleos de átomos ligeros, generalmente el hidrógeno y sus isótopos, deuterio y tritio, se unen para formar otro núcleo más pesado, generalmente liberando partículas en el proceso. Este tipo de reacción puede absorber o liberar energía dependiendo de si la masa de los núcleos es mayor o menor que la del hierro respectivamente. En el Sol, por ejemplo, se produce la fusión de núcleos de hidrógeno para formar helio, lo que libera en el proceso una enorme cantidad de energía en forma de radiación electromagnética que percibimos en la Tierra como luz y calor. Provocar una fusión nuclear es más difícil que desencadenar una fisión, ya que requiere, entre otras cosas, unas cotas de energía altísimas que permitan que los núcleos atómicos se aproximen a distancias muy cortas en las que la fuerza de atracción nuclear supere las fuerzas de repulsión electrostática. Eso sí, una bomba de fusión puede desencadenar miles de veces la energía de una bomba de fisión. Pero en aquel verano de 1942, Oppenheimer y el resto de responsables del proyecto Manhattan no prestaron mucha atención a la propuesta de Teller, que sonaba más bien a empezar la casa por el tejado. De momento, lo más práctico y factible era centrar todos los esfuerzos en diseñar y fabricar una bomba nuclear de fisión. Poseer un arma semejante, tan superior al armamento convencional existente y de efectos tan devastadores, sería más que suficiente para acabar con la guerra de manera inmediata. El primer bando que la desarrollara lograría el jaque mate. A principios de 1943 se inició la construcción del Laboratorio de los Álamos en Nuevo México, con Oppenheimer como director. Teller y su esposa, ya con la nacionalidad estadounidense, se mudaron allí en marzo de 1943. Asignaron al físico a la división teórica, aunque a Teller le molestó que en lugar de a él nombraran como jefe de la división al físico de origen alemán Hans Bitter, quien recibiría el Nobel en 1963 por su trabajo sobre la nucleosíntesis estelar. Oppenheimer encargó a Teller que investigara enfoques poco convencionales a la hora de construir armas de fisión, pero la imaginación de Teller seguía centrada en la super y se distraía de las tareas de cálculo que le encomendaba su superior inmediato, Vita, a quien Teller propuso diversos esquemas que nadie le había solicitado para crear una bomba de fusión nuclear de deuterio y tritio. Vita los rechazó todos y en junio de 1944, harto ya, solicitó a Oppenheimer que sacara a Teller de la división teórica. Oppenheimer no quería desaprovechar una mente tan valiosa como la de Teller, de modo que lo puso al frente de un grupo especial dedicado a desarrollar la super. No obstante, no creáis que Teller no contribuyó al desarrollo de la bomba de fisión. Fue él quien dilucidó el mecanismo de implosión y propuso el diseño del núcleo sólido que más tarde sería desarrollado por Robert Christie. Aquella decisión que tomó Hans Vita de deshacerse de Teller acarreó una consecuencia negativa insospechada, ya que la persona que reemplazó a Teller en la división teórica, el germano británico Rudolf Pyles, llevó consigo al físico alemán Klaus Fuchs, quien resultó ser un espía que pasó a los soviéticos una gran cantidad de información sobre el proyecto Manhattan. Teller, por su parte, 
estaba encantado con su nuevo puesto, con solo Oppenheimer por encima de él e investigando lo que realmente le interesaba, la super. Al tiempo que imaginaba cómo crear el arma más destructiva posible, a Teller le surgió una duda. ¿Y si al detonar una bomba atómica se produjera una reacción de fusión de los núcleos de nitrógeno del aire y se iniciara así una reacción en cadena que prendiera fuego a toda la atmósfera terrestre. Vita calculó que eso no podría suceder y el propio Teller escribió más tarde un informe con otros dos colegas sobre el tema en el que afirmaban no hay posibilidades de que se inicie una autopropagación de reacciones nucleares en cadena. Sin embargo, aquella duda planteada acabó llegando a Washington y entre las altas esferas se extendió el rumor de que tal vez cuando los cerebritos de Nuevo México acabaran de desarrollar la madre de todas las bombas y decidiesen probarla, la Tierra se convirtiera literalmente en un infierno llameante. Aquel temor no se apagó hasta el 16 de julio de 1945, cuando se llevó a cabo la prueba Trinity, la primera detonación de una bomba nuclear. Teller, emocionado por el evento, fue uno de los pocos investigadores que desobedeció las órdenes de tumbarse en el suelo boca abajo y observó la explosión directamente, con tan solo una protección para los ojos. Para él, aquello era el mejor espectáculo del mundo. Más tarde afirmó sobre el destello atómico. Fue como si hubiese abierto la cortina en una habitación oscura y hubiera entrado la luz del día. Más bien, se había iniciado una época de oscuridad. Había nacido una sombra amenazante que todavía pende sobre las cabezas de todos nosotros. La posibilidad de una aniquilación masiva. Pero en aquel momento, las autoridades estadounidenses estaban eufóricas. Habían ganado la carrera, tenían la posición perfecta en el tablero y la torre ya en la mano listos para aplastar con ella a un indefenso peón y dar el jaque mate. Pero, ¿cómo debían actuar? ¿Harían el movimiento directamente o esperarían a que el rival se diera cuenta de su situación, aceptara la derrota y abandonara la partida sin necesidad de que aquel desdichado peón fuese aniquilado? Al día siguiente de la exitosa prueba de Trinity, el 17 de julio del 45, el brillante físico y biólogo Leo Szilard, de origen húngaro como Teller, la persona que una década antes había concebido y patentado la idea de la reacción nuclear en cadena, redactó una petición al presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman. En aquel documento, firmado por 70 científicos del proyecto Manhattan, le rogaban al presidente que enviara un ultimátum a Japón con los términos de la rendición exigidos por los aliados para que Japón pudiera aceptarlos o rechazarlos antes de que los Estados Unidos emplearan bombas atómicas contra aquel país. También se le recordaba que la intención original del proyecto Manhattan había sido defender a los Estados Unidos frente a un posible ataque nuclear de Alemania, un enemigo que ya se había rendido. En aquella petición podía leerse la siguiente advertencia. La fuerza material que esta arma da a los Estados Unidos trae consigo la obligación de moderación y si violáramos esta obligación, nuestra posición moral se debilitaría a los ojos del mundo y a los nuestros. Entonces sería más difícil para nosotros estar a la altura de nuestra responsabilidad de poner bajo control las fuerzas de destrucción desatadas. La mayoría de los firmantes, más de 50, trabajaban en la rama de Chicago del Proyecto Manhattan, así que Szilard escribió a Teller para que le ayudara a mover la petición entre los científicos de Los Álamos, a fin de recabar más apoyos. Según el propio Teller, Decidió consultar a Oppenheimer sobre aquel complejo dilema y este le respondió que, en su opinión, lo mejor era dejar la decisión sobre el uso de la bomba atómica 
en manos de los sensatos políticos de Washington, ya que los científicos no conocían toda la información sobre la situación del conflicto y las posibles reacciones de Japón. Así que Teller respondió a Silar con una carta en la que afirmaba «No estoy realmente convencido de sus objeciones. No creo que haya posibilidad alguna de prohibir ninguna arma en particular. Si contamos con una mínima posibilidad de sobrevivir, es la posibilidad de librarnos de las guerras. Cuanto más decisiva sea un arma, más seguro será que se utilice en cualquier conflicto real y ningún acuerdo servirá de nada. Nuestra única esperanza es hacer llegar a la gente los hechos de nuestros resultados. Esto podría ayudar a convencer a todo el mundo de que la próxima guerra sería fatal. Para este fin, el uso real en combate podría ser la mejor opción. De todos modos, la petición nunca llegó a la cadena de mando de Truman. Silard cometió el error de entregar la petición al hombre que no tardaría en convertirse en secretario de Estado, James F. Burns, y este apoyaba la idea de usar la bomba primero y preguntar después, de modo que no le entregó la petición al presidente. Pese a ello, como reacción a aquella petición, el general Leslie Groves, director del proyecto Manhattan, ordenó investigar a Silard en busca de cualquier tipo de pruebas de conducta ilegal con las que poder procesarle. Lo que ni Teller ni Silard sabían era que cuatro de sus colegas, entre ellos Oppenheimer y Fermi, habían sido convocados por el Comité Interino, un grupo secreto de alto nivel creado por el secretario de Guerra, Henry Stimson, para asesorar al presidente sobre el uso de la bomba atómica contra Japón. El 16 de junio, aquellos científicos escribieron un informe para el comité interino que decía lo siguiente. Las opiniones de nuestros colegas científicos sobre el uso inicial de estas armas no son unánimes. Van desde la propuesta de una demostración puramente técnica hasta la de aplicación militar más adecuada para inducir la rendición. Quienes propugnan una demostración puramente técnica desearían proscribir el uso de armas atómicas y temen que si las utilizamos ahora nuestra posición en futuras negociaciones se verá perjudicada. Otros destacan la oportunidad de salvar vidas estadounidenses mediante el uso militar inmediato y creen que ese uso mejorará las perspectivas internacionales, ya que están más preocupados por la prevención de la guerra que por la eliminación de esta arma específica. Nosotros nos encontramos más cerca de estas últimas opiniones. No podemos proponer ninguna demostración técnica que pueda poner fin a la guerra. No vemos ninguna alternativa aceptable al uso militar directo. Tras leer aquel informe, el 21 de junio el Comité Interino redactó su recomendación definitiva. Que el arma se utilice contra Japón lo antes posible, sin previo aviso y contra un objetivo doble, es decir, una instalación militar o una fábrica de guerra rodeada o adyacente a casas u otros edificios más susceptibles de sufrir daños. El 6 de agosto, Estados Unidos lanzó una bomba atómica sobre Hiroshima. El día 9 arrojó otra sobre Nagasaki. Más de 200.000 personas perdieron la vida. Civiles la inmensa mayoría. Seis días más tarde, el Imperio de Japón anunció su rendición incondicional. Al año siguiente, el gobierno de los Estados Unidos presentó en la ONU el Plan Baruch, una propuesta para la creación de una Autoridad Internacional de Desarrollo Atómico, un organismo que se encargaría de regular el uso de la energía atómica para que solo fuese empleada con fines pacíficos. Todas las armas nucleares del mundo, es decir, las únicas nueve bombas que poseían ellos mismos, serían desmanteladas a cambio de que los demás países se comprometieran a no producirlas. Además, Estados Unidos se comprometía a compartir sus conocimientos nucleares para el progreso pacífico internacional. 
Por desgracia, la Unión Soviética se opuso a la propuesta en el Consejo de Seguridad de la ONU, temerosa de que aquel plan preservara el monopolio nuclear estadounidense al crear un organismo que no fuera imparcial, controlado por los países occidentales. La humanidad perdió así una gran oportunidad de poner freno a lo que vino a continuación. Tres años después, el 29 de agosto de 1949, los soviéticos detonaron en Kazajistán su primera bomba nuclear, la RDS-1, de una potencia similar a la que los estadounidenses habían lanzado sobre Nagasaki. Y es que tras los bombardeos sobre Japón, Stalin había ordenado acelerar el proyecto de fabricar su propia bomba atómica, para lo cual los soviéticos se beneficiaron de los conocimientos de científicos alemanes capturados y de la información del proyecto Manhattan, que les habían suministrado espías como el mencionado Klaus Fuchs. La noticia conmocionó a los estadounidenses. Pensaban que los soviéticos estaban mucho más atrasados en su tecnología nuclear pero se acababan de poner a su altura. Aquello igualaba el equilibrio entre las dos superpotencias que ahora manejaban las piezas del tablero mundial tras la Segunda Guerra Mundial. Había empezado una nueva partida y Estados Unidos no podía quedarse atrás. Necesitaban algo más potente e intimidatorio. Un arma superlativa, algo super amenazante y por supuesto se acordaron de la super de Teller. ¿Qué había sido de él? Al finalizar la guerra el físico Norris Bradbury había reemplazado a Oppenheimer como director del laboratorio de los álamos y había ofrecido a Teller el puesto de jefe de la división teórica pero este lo rechazó y se marchó como profesor a la Universidad de Chicago. No obstante, su gran pasión seguía siendo la bomba de fusión y en 1946 había participado en una conferencia en Los Álamos acerca de la viabilidad de desarrollar la super. A pesar de la oposición de algunos físicos, cuando concluyó la conferencia, Teller presentó un informe muy optimista en el que defendía que era factible construir una bomba de hidrógeno. ¿Y sabéis quién estaba presente en aquella conferencia? Klaus Fuchs. Sí, el espía. Por supuesto, informó a los soviéticos de todo lo que había contado Teller. Como reacción a la explosión de la primera bomba atómica soviética, el presidente Truman puso en marcha un programa para diseñar una bomba de hidrógeno y colocó al frente del proyecto a Teller, quien por fin tenía las dos cosas que necesitaba para hacer realidad su sueño una luz verde y un cheque en blanco. En la primavera de 1951, Teller y el matemático polaco Stanislav Ulam idearon el diseño que se utilizaría desde entonces en las bombas de hidrógeno. Conocido como el diseño teller ulam consiste básicamente en emplear una bomba atómica de fisión a modo de disparador colocada junto a una cápsula con combustible de fusión revestido de materiales densos como, por ejemplo, el plomo. Al detonar la bomba de fisión, se libera una gran cantidad de rayos X que se canalizan hacia la cápsula, haciéndola implosionar e iniciando la fusión del material fusionable. Aunque Klaus Fuchs fue arrestado en 1950, tuvo tiempo de pasar a los soviéticos el principal esbozo teórico para crear una bomba de hidrógeno y los bosquejos iniciales para su desarrollo, es decir, todo el avance realizado hasta 1948. Pero no llegó a conocer el diseño teller ulam Fuchs fue condenado a 14 años de prisión, cumplió 9 y luego emigró a Alemania Oriental, donde reanudó su carrera como científico. El 1 de noviembre de 1952, los Estados Unidos llevaron a cabo Ivy Mike, el nombre en clave de la primera prueba a gran escala de un dispositivo termonuclear. Lo hicieron en la isla de Luyela, situada en el atolón de Enewitak, en el actual territorio de las Islas Marshall. Teller querría haberla detonado incluso antes, en julio, 
pero por desgracia para él, una vez ideado el diseño del Erulam, le habían relegado a un segundo plano y habían puesto a otro al frente del proyecto de construcción de la bomba. Teller abandonó los álamos y se marchó a trabajar al recién inaugurado Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, en California. No obstante, tras la exitosa detonación que Teller no presenció, la prensa lo bautizó como el padre de la bomba de hidrógeno. La bomba detonada en la prueba Ivy Mike produjo una explosión de 10,4 megatones, es decir, el equivalente a 10,4 millones de toneladas de TNT, una potencia casi mil veces superior a las de las bombas que arrasaron Hiroshima y Nagasaki, que fue de 15 y 20 kilotones respectivamente. En marzo del 54, también en las Islas Marshall, detonaron una versión más compacta y potente de la bomba de hidrógeno en la prueba Castle Bravo, en esa ocasión, una lluvia radiactiva mayor de la esperada sorprendió a los científicos y fue necesario evacuar los atolones habitados situados a sotavento del lugar del ensayo nuclear. Pero a Teller aquellas explosiones le parecían poca cosa. Según el historiador de la ciencia estadounidense Alex Wellerstein, profesor en el Instituto Stevens de Tecnología, Apenas tres meses después de Castle Bravo, Teller se reunió en secreto con el Comité Asesor General de la Comisión de Energía Atómica para abordar la posibilidad de lograr explosiones mucho mayores. Informó al comité de que en el laboratorio Livermore estaba trabajando en dos nuevos diseños de armas, denominados Nomon y Sandile. Nomon liberaría una potencia de 1000 megatones, o sea, 100 veces más que el dispositivo de Ivy Mike, pero tan solo sería el iniciador primario del plato fuerte, Sandail, es decir, reloj de sol, que sería de 10.000 megatones, o lo que es lo mismo, 10 gigatones. La mayor parte de lo que explicó Teller a la comisión aún permanece clasificado, por lo que son pocos los detalles que se conocen sobre ese proyecto, pero otros científicos presentes en aquella reunión aseguraron haber quedado conmocionados por aquella propuesta de construir un arma que, según uno de ellos, contaminaría toda la Tierra si fuese detonada. Bajo la dirección de Teller, el laboratorio Livermore siguió trabajando en el proyecto Nomon durante varios años. Pero por suerte para todos, nunca llegó a construirse y la primera prueba propuesta por Teller para ser llevada a cabo en el marco de la operación Red Wing, no se realizó. La operación Red Wing, por si os lo estáis preguntando, fueron 17 pruebas nucleares llevadas a cabo por los Estados Unidos entre mayo y julio de 1956 en los atolones Bikini y en Ewitak. This is the price paid for testing operations necessary for the advancement of nuclear weapons and conducted in a remote area of the Pacific ¿Qué habría pasado de haber conseguido completar el proyecto Sandile? Según un estudio de 1963, un arma como esa de 10 gigatones detonada en el aire a 45.000 metros de altura sería capaz de incinerar un área circular de 800 kilómetros de diámetro, el equivalente a la superficie de toda España, un cuarto de México o una quinta parte de Argentina. Un incendio de semejante magnitud produciría una cantidad ingente de humo que combinado con la lluvia radiactiva cubriría el planeta de nubarrones tóxicos que bloquearían la luz solar, dando lugar a un invierno nuclear al que muy pocos sobrevivirían. Dada su potencia y la tecnología de la época, Probablemente Sandile pesaría más de mil toneladas, por lo que habría sido imposible transportarla en avión para arrojarla sobre su objetivo. Pero teniendo en cuenta su capacidad destructiva, potencialmente global, tampoco haría falta llevarla a ninguna parte. Con independencia del lugar donde fuese detonada, seguramente 
acabaría con la civilización humana. ¿Cómo pudieron plantearse siquiera semejante invento? Desde la lógica de Teller, un arma como esta suponía la herramienta disuasoria definitiva. Si nos atacas y pretendes destruirnos, nunca ganarás porque podemos detonar esto y todos moriremos. Ahora bien, ¿quién estaría tan loco como para tomar semejante decisión? Aunque Sandal, como decimos, nunca llegó a ver la luz, la carrera armamentística prosiguió. En 1958, los soviéticos probaron su propia bomba de hidrógeno, la conocida como Bomba del Zar, el dispositivo nuclear más potente jamás detonado. 50 megatones, más de 3.000 bombas de Hiroshima. Tal vez una minucia para Teller, pero un arma terrorífica para la opinión pública. Después de aquello, Estados Unidos y la Unión Soviética acordaron no llevar a cabo nuevos ensayos nucleares. Aunque en agosto de 1961 los soviéticos anunciaron al mundo que habían diseñado una serie de nuevos dispositivos superpoderosos, de incluso 100 megatones, la escalada de potencia se frenó. Uno de los principales motivos fue que el tamaño y peso que requerían bombas tan potentes eran excesivos para resultar útiles y en realidad los daños causados por las bombas nucleares no se incrementaban en la misma proporción que su potencia. Por ejemplo, si una bomba de 10 megatones detonada a una altura óptima podía causar daños importantes en un radio de 15 kilómetros, una de 100 megatones, es decir, 10 veces más potente, no causaría esos mismos daños a una distancia 10 veces superior, o sea, a 150 kilómetros, sino tan solo a 33. Eso sí, aunque el desarrollo de armas cada vez más potentes se estancó, siguió incrementándose el número de armas nucleares en los arsenales. ¿Recordáis que dijimos que en 1946, cuando Estados Unidos propuso el plan Baruch de desarme, solo había nueve bombas nucleares en el planeta? Pues en 1950, tan solo un año después de que los soviéticos hicieran su primera detonación, ya eran 300. Una década después, en 1960, la cifra rondaba los 20.000 artefactos y en 1986, 70.000. Tras la desmembración de la Unión Soviética, sucesivos tratados de desarme han logrado reducir considerablemente la cifra de armas nucleares. Sin embargo, actualmente tanto Estados Unidos como Rusia siguen contando en sus arsenales con más de 5.000 ojivas nucleares cada uno. Y no están solos en el club nuclear. También poseen armas atómicas de manera oficial Reino Unido, Francia y China. Y decimos de manera oficial porque fue a estos cinco países a los únicos a los que se les permitió poseer armas nucleares en el Tratado de No Proliferación Nuclear de 1968. Pero de manera no oficial, también cuentan con ellas Israel, India, Pakistán y Corea del Norte. Según la Organización Civil Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares, en total hay en torno a 12.500 cabezas nucleares en el mundo, en posesión de estos nueve países que hemos citado. ¿Y qué fue de Teller? Gran parte de la comunidad científica le dio la espalda a partir de 1954, no por su afán de construir armas nucleares gigantescas, sino por testificar en contra de Oppenheimer cuando la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos investigó al antiguo director del Laboratorio de los Álamos para decidir si le revocaban su autorización de seguridad por, entre otras cosas, sus vínculos con miembros del Partido Comunista estadounidense. Cuando le preguntaron a Teller si creía que Oppenheimer suponía un riesgo para la seguridad, respondió con estas palabras. En un gran número de casos he visto al doctor Oppenheimer actuar de una manera que para mí era sumamente difícil de entender. Discrepé completamente de él en numerosos temas y sus acciones francamente me parecieron confusas y complicadas. En esta medida siento que me gustaría ver los intereses vitales de este país 
en manos que entiendo mejor y, por lo tanto, en las que confío más. En este sentido muy limitado quisiera expresar mi sentimiento de que me sentiría personalmente más seguro si los asuntos públicos estuvieran en otras manos. La autorización de seguridad de Oppenheimer fue revocada y su carrera quedó destruida. Si bien muchos de sus colegas condenaron a Teller al ostracismo por lo que consideraban una traición a quien había liderado el proyecto Manhattan, Teller siguió trabajando en el laboratorio Livermore, el cual dirigió entre 1958 y 1960 y mantuvo sus contactos con el gobierno y el ejército. Como curiosidad, os contaremos que también se llegó a rumorear por la fama de científico loco de Teller que el director de cine Stanley Kubrick se había inspirado en él a la hora de dar forma al personaje del doctor Strange Love de su película homónima que en España se tituló Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú y en Hispanoamérica Doctor Insólito o Cómo aprendí a dejar de preocuparme y amar la bomba. A Teller le enfurecía que le preguntaran al respecto en las entrevistas pero lo cierto es que a lo largo de su carrera Teller siempre se opuso firmemente a cualquier prohibición de los ensayos atómicos, ya que estaba convencido de que las armas nucleares eran una herramienta indispensable para la defensa, ya fuera de manera disuasoria o efectiva. Ahora bien, también abogaba por el uso de explosivos nucleares con fines no militares. ¿No se os ocurre ninguno? Pues a él sí. Por ejemplo, para acometer grandes excavaciones o para defenderse de los huracanes. Según Teller, cuando las condiciones atmosféricas en el océano Atlántico son propicias para la formación de huracanes, detonar unas cuantas bombas nucleares en puntos estratégicos generaría un calor que a su vez desencadenaría diversos huracanes pequeños y evitaría así que se formara un huracán muy grande. La mejor manera de defenderse de la naturaleza es adelantarse a ella y golpearla primero con armas nucleares. De la contaminación radiactiva ya, si eso, hablamos otro día. Teller falleció el 9 de septiembre de 2003, dos días después de sufrir un derrame cerebral. Tenía 95 años. Unos años antes, en 1991, Edward Teller fue galardonado con el irónico Premio IG Nobel de la Paz en reconocimiento a sus esfuerzos de toda una vida dedicada a cambiar el significado de la paz tal como la conocemos. Y vosotros. ¿Qué opináis sobre la utilidad de las armas nucleares? ¿Creéis que disponer de una bomba capaz de destruir todo el planeta acabaría con las guerras? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.